हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे पे दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं आज है सात अप्रैल 2022 आज आप लोगों के बीच लेके हाजिर हुआ हूँ आज का करंट अफेयर तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए जो आप ये जो करंट अफेयर है आपके एग्जाम्स और प्रतियोगिताओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है तो काफ़ी ध्यान से सुनिएगा इसको चलिए देखते हैं पहला न्यूज़ उत्तराखंड सीएम धामे मेट्स अमित शाह सिख सेंटर कॉपरेशन इन इम्प्लीमेंटिंग हिम प्रहारी स्कीम दोस्तों जो सीएम धामी हैं पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने हिम प्रहारी स्कीम चालू की है जिसमें जो अमित शाह जी हैं उनसे मदद मांगी है जो सहयोग मांगा है इसको इम्प्लीमेंटेज इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको लागू करने के लिए जिसमें ये फोकस करेंगे एक्स सर्विस एंड एंगस्टर को जो वहाँ के बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे रुकाने के लिए क्योंकि वहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं इसलिए वहाँ पे जो भी लोग रुकेगा उसको जो आर्थिक सहायता जो भी सहायता ज़रूरत होगी उसको वो प्रोवाइड किया जाएगा ये दोस्तों इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारे बॉर्डर एरियाज जहाँ हैं वहाँ पर लोग नहीं रहने के कारण जो चाइना के लोग हैं वो एरिया को कैप्चर करते जाते हैं और आर्मी का जो पेट्रोलिंग होता है उसमें वो ठीक तरीके से पता नहीं चल पाता क्योंकि उनको काफ़ी दूर तक पेट्रोलिंग किया जा करना पड़ता है तो इस वजह से वो एक जगह पे देखते हैं तो वो जो चाइना आर्मीज़ है वो हमारे अंदर घुस के हमारे एरियाज़ को कैप्चर कर लेती हैं जो भी बाद में जब वो दूसरे हमारे पेट्रोलिंग आर्मी आते हैं हमारे नौजवान आते हैं तो उनके साथ झपट हो जाती है तो अगर ये जब लोकल पीपल वहाँ रहेंगे तो वो कम से कम नज़र रखेंगे किसी के आवाजाही पे अगर आवाजाही पे उनकी नज़र रहेगी तो वो डायरेक्ट जाके हमारे आर्मी को जो भी वहाँ पे सुरक्षा सेना है उनको वो रिपोर्ट करेंगी तो रिपोर्ट करने पर तुरंत एक्शन लिया जा सकता है इसलिए वहाँ के जो बॉर्डर एरियाज हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं वहाँ पर लोगों को बसाया जा रहा है इसका मेन मकसद है तो ये जो हिम प्रहारी योजना स्कीम है इसको स्टॉप करना है माइग्रेशन जो लोगों का पलायन करना है इंटरनेशनल बॉर्डर से उनको रोकना है है तो इसका जो खर्च आएगा ला, लागत खर्च जो है वो पाँच करोड़ पैंतालीस लाख रुपए बताया जा रहा है जो उत्तराखंड के गवर्न गवर्नर हैं वो गुरमीत सिंह हैं दोस्तों अगर उत्तराखंड में बात की जाए नेशनल पार्क से तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क राजाजी नेशनल पार्क नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स गोविंद गंगोत्री नेशनल गोविंद गंगोत्री नेशनल पार्क ये वहाँ पर नेशनल पार्क हैं दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो वहाँ का मेन मकसद है इसका प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लोगों का पलायन रोकना है और इसमें फोकस मेन फोकस है पूर्व सैनिक और युवा जो है वहां के लोगों को वहां पे बसाया जाएगा माइग्रेशन को रोकना है मतलब एक जगह से दूसरे जगह लोगों को जाने नहीं दिया जाएगा जो भी वित्तीय या आर्थिक सहायता है जो भी मदद चाहिए उनको वो उनको प्रोवाइड की जाएगी तो दोस्तों ध्यान रखना है इसको ग्या समोवा विलेज जो लद्दाख में दोस्तों है एक लद्दाख में कम्युनिटी म्यूजियम इनोग्रेट किया गया है जहाँ पर वहाँ का जो हेरिट कल्चर है हेरिटेज है उसको बचा के रखना है नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्रिजर्व करना है अगले जनरेशन के लिए तो इसमें दोस्तों जो लेह के ज़िले में गया समोहा गांव में एक समुदायिक संग्रहालय खोला गया है इसका उद्देश्य यह है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए लद्दाख के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जो है उसको संरक्षित करना और आगे बढ़ाना है और फ्यूचर जनरेशन के लिए इसको सेफ रखना है लद्दाख के स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद जो है लेह के अध्यक्ष साई ग्यालसन ने किया समोहा सामुदायिक संग्रह संग्रहालय का उद्घाटन किया है यह भारत में अपनी तरह से पहला संग्रहालय है जिसमें पारंपरिक लद्दाखी हाउस में सामूहिक संग्रहालय की स्थापना के लिए विभिन्न प्रकार के लोगों को संग्रहों को योगदान दिया है तो दोस्तों ये जो संग्रहालय खोला गया है भारत में पहली बार ऐसा किया जा रहा है जो पहला संग्रहालय है तो इसको आपको ध्यान रखना है इसको जो है जो है रिच कल्चर हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना और फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करना इसको बढ़ाना है तो इसको ध्यान रखना तो नेक्स्ट इस पे चलते हैं स्क्रॉल डॉट इन अरेफा जौहरी विंस चमोली देवी जैन अवार्ड दोस्तों जो अरेफा जौहरी हैं वो स्क्रॉल डॉट इन में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं तो इन्होंने ए इनको जो है अरेफा जौहरी जो है उनको चमेली देवी जैन अवार्ड मिला है जो उन्नीस सौ इक्यासी से पत्रकारिता में दिया जा रहा है मीडिया एक्सेलेंस के लिए द अवार्ड रिकॉग्नाइज वोमेन रिपोर्टर्स हु हैव अपेयर्ड स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म थ्रू सस्टेन बॉडी वर्क दोस्तों जो ये पत्रकार जो है अरिफा हैं ये एक उत्कृष्ट महिला व्यक्ति दो की श्रेणी में इनको जो चमेली देवी जैन पुरस्कार के लिए चुना गया है सम्मानित किया गया है तो जैसा कि बताया अभी कि पिछले आठ वर्षों से स्कॉल डॉट इन में ये काम कर रही हैं 
ये जो मीडिया फाउंडेशन में ये उन्नीस सौ इक्यासी से चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है वो दिया जा रहा है चमेली देवी जो जैन पुरस्कार है वो लैंगिक न्याय सामाजिक विकास राजनीति समानता और उपभोक्ता मूल्यों की रिपोर्टिंग के लिए जैसे जेंडर जस्टिस सोशल डेवलपमेंट पॉलिटिक्स इक्विटी एंड कंज्यूमर वैल्यू के लिए ये अवार्ड दिया जाता है तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे ए बी डी प्रोजेक्ट्स इंडिया इकोनॉमी टू ग्रो बाय सेवन पॉइंट फाइव परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी दोस्तों ए ए बी डी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो फाइनेंशियल ईयर जो तेईस है उसमें सात दशमलव पाँच से प्रतिशत दर से बढ़ने वाली है तो दोस्तों जो एस यहाँ का भारतीय अर्थव्यवस्था 2022 में सात दशमलव पाँच परसेंट से और 2023 में आठ परसेंट से बढ़ेगी जो एशियाई विकास आउटलुक है जो एशिया डेवलपमेंट बैंक है उसकी ये रिपोर्ट है अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक कोविड का नया संस्करण रू सिक्रेन संकट में वैश्विक तेल या कमोडिट कीमतें ये प्रभावित करने वाली हैं दोस्तों अगर बता दें ए बैंक जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसकी स्थापना उन्नीस में हुई थी ए बैंक के जो अध्यक्ष हैं मातसोंग आसाकावा हैं मुख्यालय जो है मंडली योग फिलीपींस में स्थित है तो दोस्तों ये भी याद रखना है जो उनके अध्यक्ष हैं वो मातसुगो असगावा हैं मुख्यालय जो है वो फिलीपींस मांडलू योग में हैं तो इसको भी याद रखना है जो सात दशमलव पाँच परसेंट से बढ़ने वाली है फाइनेंशियल ईयर तेईस में ए, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है हुरन रिचेस सेल्फ मेड वोमेन इन द वर्ल्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू दोस्तों एक लिस्ट जारी किया है हुरन रिचेस सेल्फ मेड वोमेन जो है उनकी एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें बिलीनेस के बारे में बताया गया है दोस्तों हुरन रिचर्स इंस्टीट्यूट जो है ये दुनिया के सबसे अमीर व स्वनिर्मित महिलाओं का बारहवा वर्ष 2022 जारी किया है जो 7.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ मुंबई में स्थित फाल्गुनी नायर जो है और नायका ने शीर्ष दस में अपनी जगह बनाई है दोस्तों अगर इंडिया की सबसे अमीर औरत फाल्गुनी नायर और नायका ने शीर्ष में अपनी जगह बना ली है जो मुंबई बेस्ड मुंबई में स्थित मुंबई की हैं एक तरह से बोल सकते हैं यूएस 3.9 बिलियन के साथ राधा एवेम्बू के साथ जो हो भारत की तीसरी सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला मतलब वो सेल्फ मेड वुमेन है जो बिलीनियर हैं अरबपति हैं रिपोर्टर के अनुसार जापान जर्मनी फ्रांस कनाडा और दक्षिण कोरिया दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवाएँ व्यवस्थाएँ हैं जहाँ एक भी स्वनिर्मित महिलाएं अरबपति नहीं है दोस्तों आप सोच सकते हैं कि जापान जर्मनी फ्रांस कनाडा दक्षिण कोरिया यहाँ पे एक भी औरतें जो हैं वो बिलीनियर नहीं हैं इतना मतलब एक बार सोच के ही डर लगता है कि यहाँ पे लोग औरतों को काम भी किया दिया जाता है कि नहीं किया जाता है तो दोस्तों जो हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने ये रिपोर्ट जारी की है जिसमें मुंबई बेस्ट फाल्गुन नायर टॉप पे हैं और नायिका सेकंड नंबर पे आती हैं राधा वेम्बू जो है वो थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा 3.9 बिलियन के साथ वो अपनी जगह को हासिल किए हैं तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे देखते हैं सी एम बोम्बई सेट अप नंदिनी शीरा समृद्धि सहकारा बैंक टू हेल्प मिल्क प्रोड्यूसर दोस्तों अभी हाल ही में एक नंदिनी शीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की गई थी पिछले दो तीन दिन का अगर आप करंट अफेयर फॉलो करेंगे तो उसमें बताया गया जो दुग्ध उत्पादन को अधिक वित्तीय मजबूती प्रदान करेगा अभी केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सर सरकारी बैंक का लोगों को जारी किया है लोगों जारी किया है दोस्तों जो लोगो होता है कंपनी का एक उसको जारी किया है प्रस्तावित सहकारी बैंक की पूंजी 360 करोड़ रुपए है राज्य सरकार जिसमें से 100 करोड़ रुपए और दुग्ध संघ और सहकारिता का योगदान जो है 260 करोड़ रुपए हैं कर्नाटक के सीएम जो हैं बसा और राजबोमाई हैं राज्यपाल जो वहाँ के हैं थावरचंद गहलोत तो आपको याद रखना है तो चलिए दोस्तों नेट पर बुक ऑन बिरसा मुंडा रिलीज बाय द धर्मेंद्र प्रधान तो दोस्तों बुर्स बिरसा मुंडा जो हैं उनकी एक बुक रिलीज़ की गई है जो एक आदिवासी एक क्रांतिकारी थे बिरसा मुंडा एक आद, युवा आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजों ने तीन मार्च उन्नीस सौ नब्बे में गिरफ्तार किया था इनको और 25 साल की उम्र में 9 जून 1900 को रांची जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी जो बिरसा मुंडा के अगर जन्म की बात की जाए दोस्तों तो जन्म जो हुआ था पंद्रह नवंबर अठारह के उली हाथू गाँव झारखंड में हुआ था जो अभी झारखंड में है वो झारखंड में हुआ था वह मुंडा जनजाति से ताल्लुक रखते थे केंद्रीय मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान ने 
आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी जो बिरसा मुंडा हैं बिरसा मुंडा हैं उनकी किताब को विमोचन किया है यानी लॉन्च किया है बिरसा मुंडा जनजाति नायक गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलपति प्रोफेसर आलोक चक्रवाल द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा कुलपति प्रोफेसर आलोक चक्रवाल द्वारा यह बुक लिखी गई है जिसको किसने पब्लिश किया है दोस्तों मतलब लॉन्च किसने किया है मंत्री शिक्षा मंत्री जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया है और इसके जो लेखक हैं कुलपति प्रोफेसर हैं जो है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर के प्रोफेसर हैं तो आलोक चक्रवाल द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है आपको याद रखना है कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्तों चलिए और जो जनजाति दिवस है वो पंद्रह नवंबर को मनाया जाता है ये भी याद रखना है दोस्तों तो मास्कट प्रकृति मास्कॉट प्रकृति लॉन्च टू रिफ्रेश एनवायरमेंटल अवेयरनेस दोस्तों केंद्रीय पर्यावरण जो मंत्री हैं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रकृति नामक पर्यावरण जागरूकता शुभांकल लॉन्च किया है इनका उद्देश्य है कि जीवन शैली में छोटे छोटे बदलावों के बारे में व्यापक जागरूकता फैलाना है बेहतरीन बेहतर पर्यावरण स्थिरता ला सकता है जिससे ऐसे अगर अवेयरनेस फैलाया जाएगा तो यह पर्यावरण स्थिरता ला सकता है यह देश के प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय विभिन्न प्रयासों और पहलों के बारे में जागरूकता भी पैदा करता है यह सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए भारत का संकल्प 2022 में है कि 2022 तक भारत इंडिया प्लेस टू सिंगल यूज प्लास्टिक है तो दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं फॉक्स रिचेस्ट लिस्ट 2020 तो दोस्तों जो फॉक्स लिस्ट है उसमें लिस्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि दुनिया के जो रिचेस्ट मैन हैं उसमें उनका नाम बताया गया है जो टेस्ला के स्पेक्स ए एक चीफ हैं स्पेस एक्स के चीफ एलन मक्स जो हैं वो रिचेस्ट पर्सन हैं इन द वर्ल्ड में और अमेजोन के जब जब बेसिस हैं वो दूसरे नंबर पे आते हैं तो टेस्ला के जो एलॉन मस्क दोस्तों रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड और यहाँ पर टॉप टेन इंडियंस की बात की जाए जो फॉर्स के बिलियनर्स की लिस्ट निकाली है तो मुकेश अंबानी इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन के उभरे हैं रिचेस्ट में तो उसके नीचे आते हैं टेंथ रैंक पे वर्ल्ड में टेंथ रैंक पे आते हैं लेकिन इंडिया में पहले नंबर पे आते हैं गौतम अडानी जो हैं 90 बिलियन के साथ यही ग्यारहवें नंबर पर वर्ल्ड में आते हैं और जो पहले दूसरे नंबर पे इंडिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं शिव नादर जो हैं अट्ठाईस बिलियन के साथ सैंतालीसवें रैंक पर हैं पूरी दुनिया में और अभी तीसरे नंबर है साइरस पुना वाला दोस्तों आपने देखा होगा जो कोरोना की वैक्सीन जिन्होंने निकाली मैन्युफैक्चर किया तो ये साइरस पुना वाला 24.3 बिलियन का अभी इनका वर्थ इनका मैं जो छप फिफ्टी सिक्स रैंक पे पूरे वर्ल्ड में ये छप्पनवे रैंक पे आते हैं दोस्तों साइरस पूना वाला का जो ये राज है जो जब कोरोना की वैक्सीन निकाले तो इनकी जो इनकम है दुगनी रफ्तार से बढ़ी है तो राधा कृष्णन धमानी जो है बीस मिलियन के साथ इक्यासीवें रैंक पे हैं लक्ष्मी मित्तल दोस्तों सत्रह मिलियन जो एटी रैंक पूरे वर्ल्ड में इंडिया में बात करें दोस्तों तो इंडिया में छठे रैंक पे हैं लक्ष्मी मित्तल सातवीं रैंक पर बात करें सावित्री जिंदल एंड फैमिली जो है वो नाइन्टी रैंक पे हैं वर्ल्ड में कुमार बिल्ला जो है एक सौ छठी रैंक पे वर्ल्ड में है दिलीप सांगवी जो है एक सौ पंद्रहवीं रैंक पे है वर्ल्ड में उदक कोटक जो है एक सौ उनतीस रैंक पे हैं ये दसवें नंबर पे हैं इंडिया में टॉप टेन लिस्ट में ये आते हैं तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है ज़्यादातर टॉप का पूछता है मुकेश अंबानी जो है रिचेस्ट पर्सन है तो इनका याद रखना है और नीचे का उतना खास पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी पूछ लिया गया तो बोल नहीं सकते दोस्तों आज जो है वर्ल्ड हेल्थ डे है सेवेंथ अप्रैल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन सेवेंथ अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे इट अटेम्प्ट टू रिकॉग्नाइज वाइड सेफ कंट्रीब्यूशन मेडिकल फैकल्टी एंड सक्सेस ये जो कंट्रीब्यूशन है मेडिकल फैकल्टीज का इनके लिए इनको मनाया जाता है तो आ, जो वर्ल्ड डे है उसका थीम जो है वो अवर प्लानट अवर हेल्थ है मतलब हमारा जो प्लानट है हमारा स्वास्थ्य इसके ऊपर इसका जो थीम है तो इसको ध्यान रखना है दोस्तों क्वेश्चन बेस्ड जो एमसीक्यू सी हैं जो क्वेश्चन छूट जाते हैं जो टॉपिक छूट जाते हैं उसको हम क्वेश्चन बेस्ड लेके आते हैं और कुछ क्वेश्चन रिवीजन के लिए भी होते हैं दोस्तों फार्म इजी ने विज्ञापन अभियान शुरू किया है घर बैठे टेक इट ईजी इस अभियान का विज्ञापन जो अभियान है किससे चित्रित किया गया है सोनू सूद अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार या आमिर खान दोस्तों इसका जो अभियान शुरू किया है ये जो आमिर खान जी हैं उनके द्वारा शुरू किया गया है जिसका फार्म इजी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आमिर खान को बनाया गया है तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पोर्टल लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश हरियाणा 
या महाराष्ट्र या बिहार दोस्तों अगर बता दूं कि जो हरियाणा गवर्नमेंट है उन्होंने ये जो प्रतिकूल मौसम प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को नुकसान के भरपाई के लिए जो वहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये बागवानी बीमा योजना पोर्टल लॉन्च किया है तो ये हरियाणा गवर्नमेंट का स्कीम है तो नेक्स्ट पर चलते हैं संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने एक और विदेश मामलों में शुभारंभ किया जिन्होंने मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च की नेम द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर हु लॉन्च द एक्सटर्नल अफेयर्स हु लॉन्च ये सॉरी यहाँ पे रिपीट हुआ है थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है हु लॉन्च द टेंपल 360 वेबसाइट 360 वेबसाइट किसने लॉन्च किया है दोस्तों तो मीनाक्षी लेकिन है दोस्तों 360 सिक्सटी वेबसाइट में जो आप मंदिर को लेखा जो का वहाँ पे मतलब देख सकते हैं घर बैठे जहाँ पे ई आरती ई प्रसाद सब सुविधा अवेलेबल है वेबसाइट से ही कहीं भी कहीं भी कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी टेम्पल थ्री वेबसाइट जो मीनाक्षी लेखी द्वारा लॉन्च किया गया है जो स्टेट कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं तो नेक्स्ट देखते हैं क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी इज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस पुस्तक के लेखक कौन है हु इज द ऑथर ऑफ अबू क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी इज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस तो दोस्तों इसके जो लेखक हैं वो श्री राम चौलिया जी हैं श्री राम चौलिया ने इस बुक सबको लिखी है तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए स्टडी के फिर